gamit nga pala natin ngayon para malabanan or makayanan yung matinding lamig din sa taas nasuot po tayo ng doble dobleng gamit so nandito na po tayo sa tatel na kung saan ginawa ito para nga maproteksyonan ng mga motorista mula sa bato kanina nagtatalo kami sa ruta baka madaan kami sa kalsadang bawal yung mga motorsiklo so, sa likuran nitong CR makikita po natin itong Samot sa aring costume na pwede nyong rentahan para makapagpa-picture background itong talaga namang nakakalulang tanawin. Good morning guys! Sobrang aga pa nating nagising kasi nga makikita nyo naman dito naghahanda na po tayo para sa isa na namang long drive na gagawin natin ngayong araw. And so makikita nyo po dito yung mga gears and equipments na nakahanda na at ilang minuto na lang ay aalis na tayo anim na subscribers na lang po ang inaantay natin at aabot na tayo sa 100,000 subscribers kahapon nga pala ina-expect ko na doon na tayo sa sagada abutan ng 100,000 pero nabigla ako uh, ngayong pagising ko na nasa higit 99,900 100 yon At sobrang bilis ng pagtas ng subscribers natin. Dito pa lang, hindi pa man tayo umaabot sa 100,000 subscribers ay lubos na po akong nagpapasalamat sa mga patuloy na nanonood, sumusuporta at syempre sa mga nagsishare ng mga videos natin. Ngayon nga pala, nandito tayo sa Urdaneta City at makikita nyo dito sa labas na madilim pa dahil nga oras po natin ngayon ay alas 4.30. So mula dito sa Urdaneta City, magta-travel po tayo ng higit dalawang oras yata or hindi aabot ng dalawang oras papunta sa Baguio City. Pinapainit ko lang po yung motor and then pagkatapos ng ilang minuto ay aalis na po tayo. Yan. Bago po natin makalimutan, nais ko pong pasalamatan ang mga taong nabukas ng tahanan at pinatuloy tayo dito sa kanilang simple, tahimik at magandang tahanan. Nais ko pong pasalamatan si Arsenio Ligado ng Urdaneta City. So maraming salamat po. So nandito po tayo ngayon sa bayan ng Pusurobyo kung saan kami nakita itong mga kasama natin sa biyay natin papunta sa Sagada. So eto nga pala yung gamit ko, Aerox, tapos yung sa kanya naman, N-Max. Eto nga pala siya, galing pa po pala ito sa, saan ka pa galing? Marikina. Marikina, tapos ilang oras yung biniyahe mo? 3 uh, hours lang sana pero naligaw na <laughs> Naligaw? Kailangan talaga gumamit ng mapa. Yung, ano, eh. GPS so, yan. <laughs> yan, so kapi muna kami dito sa Rodkins sa Pusurobyo tapos mga mula dito no, ilang oras pa kaya papuntang Baguio papuntang Baguio mga 1 and 1 saktong sakto lang kasi bukang liwayway na makikita na po yung mga lugar na madadaanan natin pala, hindi pa po kami nag-aalmusal kaya ang balak namin, doon na lang kami mag-almusal sa La Trinidad Binguet. Unahan po yun ng Baguio. Yung suot nga pala natin ngayon para malabanan or makayanan yung matinding lamig din sa taas. Nasuot po tayo ng doble-dobleng damit. Talimbawa na lang yung pantalon natin. Dalawang pantalon po yung suot ko. Tapos dalawang jacket at saka isang vest at saka yung mga gears. Yun. So sa tingin ko kakayanan na yung matinding lamig sa taas ng mountain province. Dan so, ada, go.
kung saan ginawa ito para nga maproteksyonan ang mga motorista mula sa mga pagpagsak ng lupa o bato mula sa taas. sa likod, iba yung gamit niyang mapa. Tapos ako naman naka-waze yung gamit niya offline map. Kanina nagtatalo kami sa ruta kasi nag-aalala siya baka madaan kami sa kalsadang bawal yung mga motorsiklo. Kampante naman ako sa waze na ituturo niya sa atin yung tamang daanan. Kaya tuloy-tuloy lang ako kung ano yung itinuturo sa ating ruta ni waze. Pagkasaka na eh. Bahayin kasi wari na gasolinaan dito nun. Wari na dyan. O pagkasolinaan na kita. Sayup natin lagi yan. Sayup. Balik kita. Pero dira bagyo dira la. Ibang yan ang ito tunways. Balik kita. Yan so dito pala na maliliku tayo. Doon pala sa kabila yung daanan. Kaya naman kailangan natin bumalik ngayon. Buti na lang at ilang kilometro pa lang yung na-travel natin. Nandito po tayo sa Marusal Restaurant. Stop over po muna tayo dito para kumain. Yon, Restaurant sa loob. Ay, maraming siyupaw. Siyupaw. So, eto po yung menu nila. Ano po ba yung ano dito? Anong marasa? <laughs> yung pinaka best seller. Ay, lahat po sir. Lutuin pa to or luto na? Yung sisig magkano? Ay, sir, wala akong sisig. Ito yung tinatawag nilang Marusan Rice. Isa sa mga specialty dito sa Marusan Restaurant. Yan, so katatapos lang po namin kumain dito sa La Trinidad Binguet. At ngayon naman ay didiretso na po tayo papunta sa Sagada. Dito po tayo dadaan sa Halsima Highway. Babaybayin po natin ang kahabaan nitong Halsima Highway. O oras po natin ngayon ay alas 10.46 na ng umaga. At inaasahan po natin na alas 12 ngayong tanghali ay nasa kalagitnaan na tayo ng Halsima Highway.
doon sa Baguio City ay nag-travel kami ng mahigit dalawang oras yun dalawang oras? <laughs> two hours? Nag-travel kami ng mahigit 2 hours papunta sa bahaging ito ng Halsima Highway. So makikita natin dito na marami yung mga nakapalibot na mga rice terraces. Muha po kami dito ng drone shot para at least kung ano man, kung umulan man dun sa kabila, sabi niya kasi mas marami yung mga ganitong tanawin dun sa unahan. Kumuha lang po ako ng backup shot para if in case magkaroon na problema, hindi makalipad yung drone. At least may ano tayo, may shot na may papakita sa mga viewers. So yun naman, punta naman natin yung part na yun, mga Sima Highway. So, tara! Let's go! dito ginagawa na po yung outer lane ng kalsada. Hindi na po kaya dito banda, kaya dito po sila nagpagdag. Bale, meron na po itong three lanes. Ang bahaging ito ng Halsing Highway. sa biyahe mula sa Baguio City ay narating na rin natin itong highest point ng Philippine Highway System. Ang elevation po dito ay umaabot ng 7,400 feet. Um, actually, ito yung pangalawang highest point kasi yung unang highest point ay nandun pa. Medyo malayo pa dito. Yun nga lang, ito yung pinaka-develop sa dalawa. At makikita po dito yung samot saring mga negosyo, mga farm at iba't iba pang mga atraksyon na pwede nating bisitahin. Doon banda, makikita po natin itong mga souvenir shops kung saan pwede po tayong bumili ng mga souvenir items, mga t-shirt. Doon naman banda, yung waiting shed, nagsisilbing view deck. Tanaw itong kabundukan ng probinsya ng Binguet. At sa ilalim nitong waiting shed, makikita naman yung CR pampanlalaki at saka pambabae. Mula dito sa kalsada, bumaba po tayo dito sa bagay nito kung saan makikita yung CR na panglalaki. At dito naman sa likuran nitong CR, makikita po natin itong mga samotsaring costume na pwede nyong rentahan para makapagpa-picture. Background, itong talaga namang nakakalulang tanawin. So magkano po ba yung costume natin? 
20 per head, sir. 20 per head. Mamimili lang po yung mga customer kung ano yung susutin nila. Oo. Yung po yung mga bahag. Oo, bahag at saka yung hato. I like yun. Pag nagbabahag ba, kailangan ba walang pantalon? Depende kayong mag ano <laughs> Pwede po bang mag-rent ng costume tapos dalhin nila dun sa mga flower farm? Hindi. Dito lang talaga. Malayo. Pwede sa may nakasulat ka high school doon. Oo, pwede. Kung punta sa Northern Blossom, ay malayo dyan. Anong bayan po ba yung may pinakamaraming tanim na bulaklak? Northern Blossom. Northern Blossom. Anong bayan po yung nakakasakob doon? Sayakan. Atok. Atok pa rin. Atok din po ito. sa Atok Binget ay narating naman natin itong Amgalaygay Yudek kung saan makikita itong ito tayo Sa ngayon, yan lang po muna. At samahan nyo pa po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share itong video na to. At mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.